，摸摸你的头，摸摸你的手，是不是发烧了？啊，你怎么起来了？啊，我的身体没事了。去吧，去办出院手续，一会儿还有别的事儿。嗯，现在就出院，再观察几天吧。我自己的身体我知道，快去吧。我想问一下李医生去哪儿了？我有些情况想问问他。哦，他会诊去了，应该一会儿就回来了。要不你坐这儿等会儿吧。谢谢啊。嗯这个病，你爸的病是半年前发现的，发现的时候已经是中晚期了。我和一些专家也曾建议他到美国去治疗，因为美国拥有最先进的分子靶向治疗技术和最权威的专家。可当你爸听说治疗周期需要十二个月到十八个月的时候，他立刻就回绝了这个方案。那我爸的这个病能治好吗？这个我不好说。主要还看患者的自身心态。不过，恕我直言，你爸的病发现的太晚了，所以希望不大。记得，有时候会觉得有点孤独。有句话叫“父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。”爸爸时常自省，是不是年轻的时候做错了一些事情，所以老天在惩罚我？让我在人生剩下的归途中，显得那么的形单影只，总是没有时间陪你，总是忙着赚钱，忙着应酬，也跟你说一声对不起了，儿子。我花费了那么多的精力把你带进公司，让你当上副总，我还想让你进入董事会，最终坐在我的位子上。现在是什么时候？是你负责的项目最关键的时候，可是你呢，整天跑到外头去打仗惹事儿。我原本以为啊，你长进了，结果呢，你还是烂泥扶不上墙啊！你，这个世界上什么事儿是公平的？只有弱者，才奢望公平。你是我儿子。欧氏集团唯一的继承人，这一点你一定要时刻记住。留在家里，留在公司里
有什么事儿，能过来跟我说一说，哪怕没什么事儿，只是陪我坐一坐，喝喝茶，发发呆，都行。今天还是好好回家休息吧。公司有我姐，还有我，有什么事情你可以交代给我们做好吗？我的身体我清楚，你去把车停好吧，不用管我。您找我？你怎么没在医院多观察几天啊？我再多待几天，等你举办完了婚礼，我再出来。啊？坐吧，我跟你有些事情要商量。你虽然不是我的亲生女儿，但我一直把你当成亲生女儿看待。作为父亲，最大的愿望就是希望自己的女儿幸福。我不同意你和陈哲，不是因为他的身世和背景，更重要的是，我怕他追求你的目的不纯。一旦你们结了婚，他露出狐狸尾巴。最受伤害的人是你，明白吗？爸，我知道您担心什么，但我请您放心，他不会这么对我的。你怎么看待欧阳被绑架这件事？如果不是及时得救，你弟弟很有可能就死在外面。爸，您这是什么意思、啊？你弟弟这次的行程，我只告诉了你
，您这是在怀疑我吗？我竟会如此不惜代价的去杀自己的弟弟，您就是这么看待我的？小瑞啊，我只是在提醒你，当局者迷，你看不清楚。我只希望。你对你自己的选择不后悔。您是在怀疑陈哲？我对天发誓，欧阳这次行程我根本就没有给陈哲看过你先去吧